海角七亿之后，没想到如今阿扁女婿赵建明和陈信于竟是过住这样的生活。记得当年前总统阿扁一家的海角七亿吗？他们一家人被查出在海外洗钱七亿，此事引发轩然大波。他们全家一夕间从天堂掉到地狱。阿扁女儿陈信于原本常出现在荧幕上。但这件事发生后，从此与老公赵建明低调过活。但没想到前阵子陈信于一家人的近况曝光了，没想到他们现在的生活竟是过得这样。前阵子陈信于竟被偷拍到经常出入位于台南的一栋豪宅，原来他竟是去买房子的。他购买了这栋大楼的高楼层182平单位，以预售价每平25万元购入，再加上三个车位。总价高达四千多万元，根本就是豪宅啊！除了后来有钱到买豪宅住进去之外，陈信于和赵建明的车子也都是高档名车，就连小孩们也就读台南的私立学校。毕竟两人都是医生，想穷到哪里去都不可能。身为双一家庭的夫妻俩，每月收入更高达八十万元，养活全家绰绰有余。而这几年来低调做人的赵建明。没想到竟被医界封为玻尿酸之神，原来是他的病人很多，也许有病人是冲着他的名气来的，这实在是太夸张了啊！没想到海角期以后，夫妻俩的生活根本没受到什么太大的影响，而且这月收入的金额也未免高到太吓人了吧？前段时间。前台湾领导人陈水扁昨日邀请夫人吴淑珍参与他主持的广播节目《有梦上水》专访。陈水扁在直播感叹，儿子的政治之路比自己的还要坎坷。选了三届议员，有两届是最高票当选，但十二年的任期只做了五年。而吴淑珍也向儿子喊话，称上帝关上一扇窗，会再打开另一扇窗，要好好保重身体。十一个月就像当兵一样，很快就到了，到时候出来还是一条好汉。另外，陈水扁还询问吴淑珍，下辈子是否愿再当他的妻子。吴当场表示不会再嫁给他，而是要成为他的粉丝。叶元之昨在政论节目吐槽，看到陈水扁与吴淑珍在直播节目中有说有笑的画面时，差点忘了他们一人是受刑人，一人因健康因素无法出庭受审。搞得台湾好像有之外法权。叶元之怀疑，不少民进党人可能有把柄在陈水扁手上。他指出，曾说出谁没拿过我爸爸的钱的陈信于，是磕随时能出来咬人的不定时炸弹。他现在没这么做的原因，是因为民进党没人惹他。而陈水扁日前在总统府前为陈志忠请愿后，十位民进党立委也跑去找尤锡坤陈情。希望公职人员选举罢免法争议条文能悬崖勒马，怎么那么怕阿扁？曾有台湾网友在社交平台上发问：谁是史上被媒体害得最惨的公众人物？结果超多网友都一面倒地说，答案是陈水扁的女儿陈信于，因为她当年成为媒体跟监的对象，就连人在海外也不放过。陈信于极受父母的宠爱。陈水扁夫人吴淑珍曾说：“陈水扁在家中的地位顶多比狗高一级，远不及女儿。在这种情况下，陈信于自然相当任性，在媒体和公众面前总是摆出一副凶悍的样子，为自己赢得了‘骄横公主’的称号。2001年，陈信于和骨科医生赵建明结婚，光喜宴至少花了150万元。婚后，陈信于的脾气依旧很大。”有媒体透露说，有一次她在飞机上动手，给了丈夫好几个耳光。赵建明有时候因为应酬晚归时，陈信于经常对他动手动脚。此外，陈信于的生活日益奢侈，在参加弟弟的婚礼时，他全身都是名牌，耳朵上戴的是价值八十多万元的钻石耳环，脖子上是一百八十万元的项链，手上戴着二十万元的戒指，穿的礼服价值三十万元。由网友算了一下，他一身的穿戴至少要花三百万元。最值得一提的是，按说当爹的抱女儿的私生活不是个太正常的事儿，但陈水扁就这样做了。陈水扁曾写了本书，叫《关不住的声音》，此书共十四万字，最吸引眼球的八卦内容莫过于陈水扁女儿陈信于的情变内幕。二零零零年，就有媒体报道说。陈信于因和男友林子清吵架，深夜不归，惊动警方，彻夜找人，最后在公园找到他
。陈水扁在书中证实此事，并更详细地描述了前因后果。陈水扁称，陈信瑜虽然与林子清交往三年多，但他很傻、很天真，并不知道林子清另有同居女友。直到发现男友行踪怪异后，陈信瑜开车跟踪。找到男友的新欢，但这名女子称自己并非新欢，而是旧爱。而陈信瑜只是林子清众多情人之一，陈信瑜才是第三者。但是真相果真如此吗？被泼了一身脏水的林子清，后来马上由家人站出来公开分手真相。林子清的大伯林清辉在接受采访时指出，他和侄子第一次到陈水扁家做客。当场遭到其夫人吴淑珍的百般羞辱，这也是陈信瑜、林子清分手的原因。一开始，林家其实很满意林子清与陈信瑜交往。当陈信瑜邀请林子清和家人到官邸做客时，林家把他当成一件大事。但谁想宴会上吴淑珍的架子十足，客人都到了，主人还在房间里迟迟不出来。饭局开始没多久，吴淑珍只顾着自己吃，并不断说话，也懒得搭理林家人。在这种尴尬的气氛下，向来骄纵的陈信瑜更不知道主人家该有什么礼貌，不会招呼客人。接下来的两个小时，吴淑珍开始说林子清身高太矮，体格不好，不会说话。林家大伯林清辉气的饭刚吃完。就拉着林子清回家。那晚之后，林子清选择斩断这段恋情，不愿再给陈家第二次羞辱的机会。双方各执一词，我们也无从得知真相究竟是什么。前些年，据台媒报道，陈水扁的女儿陈信瑜搬新家了。陈信瑜从台南市凯旋路的喜悦大楼搬进台南市林森路约四千万元的高级豪宅云非凡。云非凡共有三栋大楼，一楼店面总价从八千零七十万元到三亿元不等。公寓内除有专属住户的餐厅外，还有游泳池、健身房、视听室和会议室等基本配备。据悉，陈信瑜搬家的原因是新家比旧家大，可能是要接陈水扁同住，就近照顾。不过，陈信瑜决定搬家还有另外一个原因。之前他所住的喜悦大楼，因临近购物中心，周边日渐喧闹，而云非凡隐秘性高，也比较安静。二零零六年，赵建明涉及台开内线交易案，其后狼狈入狱收押。当时陈信瑜还怀着身孕，陈信瑜说他好像从此掉进了十八层地狱。随后，二审宣判的前夕，律师团告诉陈信瑜应该可以翻案，不料当他前往牙科诊所应诊时，获知赵建明不仅未能减刑，还被加重判七年，并处罚三千万。陈信瑜当场震惊到无以复加。陈信瑜的三十七楼户为一百六十七平，开放式格局，坐北朝南，每平售价六十四点五六万元。据该户的内部照片显示，陈信瑜并未住在该址，而且他平日在台南的牙医诊所执业，也无暇居住。根据内政部不动产交易实价查询服务揭露，同小区五楼曾以四千九百五十八万元成交，每平仅三十八点六万元。房仲指出，此价过低，不应该是当地应有的价格。房仲表示，若以联聚方亭位在七期核心，以豪宅区每个楼层价格可差至五十万元来看。陈信瑜当年以每平五十二点三万元的偏高价格购入，更高价开出是可以想见的。趁着房价高涨时脱手，应该也算是掌握了不错的时机。当年因为赵建明深陷台开案风暴，为了护肤，陈信瑜曾经在媒体前失控飙骂，自己做事不敢承担，想到赵玉柱就恨死他。如今台开案历经十六年审理。陈信瑜似乎也早已对这一天的到来做好了心理准备，不再像过去一样火爆开骂。二零二二年八月十四日，陈水扁公开承认太太吴淑珍在海外开设了账户。当天，陈信瑜回到家，质问母亲为什么会这样。吴淑珍大怒说：“你爸爸不需要钱吗？好多人都受到过你爸爸的捐赠。”陈水扁则在一旁开口：“不要讲这些。”吴淑珍还不甘示弱的回嘴说。本来就是这样。后来八月十八日，陈信瑜在媒体的追逐下再度严重失控，狂奔、跌倒、嘶吼、发抖。
痛哭。这个情况，陈信瑜之前就已经发作过一次。当天他返回家中，看到检察官率领干员在翻看资料时，突然就双手挥舞，大叫：“为何要这样追着我们不放？甚至还要抄家灭族！”陈信瑜与吴淑珍当场抱着痛哭，情绪等到检调离去后，仍然无法遏抑。当晚进入歇斯底里的状态。情绪再度失控后，陈信瑜暂停了工作，以免又成为媒体盯着的对象。由于丈夫赵建明入狱，她经常一个人在房中以泪洗面，佣人一段时间就会去敲门探看动静，还准备了另一把钥匙，以防止门被反锁。医生也开了镇定剂，建议她多休息，走出情绪的低潮。才刚刚三十出头，自有记忆开始一路走来。陈信瑜的经历大多都不是自己想要的选择，后悔生在政治家，曾经是他对父母说过的话。王哲已矣，未来的人生道路他要如何平静地走下去，恐怕是更艰难的挑战。震惊！阿扁女婿赵建明和陈信瑜现在居然过着这种生活，你知道曾经那位风光无限、呼风唤雨的前总统阿扁一家的海角气事件吗？他们竟然被揭露在海外洗钱器意，这个消息如同晴天霹雳，让他们全家瞬间从天堂跌落至地狱。阿扁的宝贝女儿陈信瑜原本是电视屏幕上的常客，然而自从那件事情发生后，她便与丈夫赵建明低调行事。然而最近却被爆出他们的生活现状，真是令人瞠目结舌。就在不久之前，陈信瑜竟然被偷拍到。频繁进出位于台南的一栋豪华别墅，原来他是去买房的。他购买了这栋大楼的高层一百八十二平米的单位，以每平米二十五万元的预售价入手，再加上三个车位，总价值高达四千多万元，简直就是豪宅中的战斗机。不仅如此。陈信瑜和赵建明的座驾也是顶级名车，他们的孩子们就读于台南的私立学校。毕竟他们夫妇都是医生，怎么可能会贫穷呢？作为医生的他们，每个月的收入更是高达八十万元。足以支撑整个家庭的开销。没想到这几年一直保持低调的赵建明，竟然在医美领域被尊称为“玻尿酸之神”。难道真的是因为他的病人如潮水般涌来吗？这种说法实在太过离奇了。不过值得注意的是，在海角七事件发生之后，这对夫妇的生活似乎并没有受到过大的冲击，反倒是他们的每月收入数字让人大跌眼镜，简直高得离谱。前段时间，陈水扁昨日邀请夫人吴淑珍参与他主持的广播节目《有梦上水》专访，陈水扁在直播感叹儿子的政治之路。比自己的还要坎坷，选了三届议员，有两届是最高票当选，但一二年的任期只做了五年。而吴淑珍也向儿子喊话称，上帝关上一扇窗，会再打开另一扇窗，要好好保重身体。十一个月就像当兵一样，很快就到了。到时候出来还是一条好汉。另外，陈水扁还询问吴淑珍下辈子是否愿栽赃他的妻子。吴当场表示不会再嫁给他，而是要成为他的粉丝。叶元之所在政论节目吐槽，看到陈水扁与吴淑珍在直播节目中有说有笑的画面时，差点忘了他们一人是受刑人，一人因健康因素无法出庭受审，搞得台湾好像有治外法权。叶元之怀疑，不少民进党人可能有把柄在陈水扁手上。他指出，曾说出“谁没拿过我爸爸的钱”的陈信瑜是科学，谁能出来咬人的不定时炸弹。他现在没这么做的原因，是因为民进党没人惹他。而陈水扁日前在总统府前为陈志忠请愿后，十位民进党立委也跑去找尤锡坤陈情，希望公职人员选举罢免法争议条文能悬崖勒马。怎么那么怕阿扁？曾有台湾网友在社交平台上发问：“谁是史上被媒体害得最惨的公众人物？”结果超多网友都一面倒地说：“答案是陈水扁的女儿陈信瑜，因为她当年成为媒体跟腱的对象，就连人在海外也不放过。”颇受父母宠溺如小公主般的陈信瑜，不愧为吴淑珍口中的父亲，在家里就算比狗等级高那么一点点。
。就在这样的家庭环境中长大的陈信宇，可谓是刁蛮任性，风行一时。无论在媒体还是公共场合，我们总能看到他高傲冷艳的身影。人们喜欢为他附加“骄横公主”的标签。二零零一年。陈信宇与骨科医生赵建明步入婚姻殿堂，这场豪华婚宴花费高达惊人的一百五十万元。然而，婚后的陈信宇依然我行我素，脾气火爆。据媒体披露，某次她在飞机上竟然动手打了丈夫，扇了好几个耳光。赵建明有时因为应酬晚归，陈信宇便会对他拳脚相加。不仅如此，陈信宇的生活越发奢华。在出席弟弟的婚礼时，他从头到脚都是名牌，耳朵上佩戴的是价值八十多万元的钻石耳环，脖子上挂着一百八十万元的项链，手上戴着二十万元的戒指，身上的礼服更是价值三十万元。最值得一提的是，按说当爹的抱女儿的私生活不是个太正常的事儿，但陈水扁就这样做了。陈水扁曾写了本书叫《关不住的声音》，此书共十四万字。最吸引眼球的八卦内容，莫过于陈水扁女儿陈信宇的情变内幕。二零零零年，就有媒体报道说，陈信宇因和男友林子清吵架，深夜不归，惊动警方彻夜找人，最后在公园找到他。陈水扁在书中证实此事，并更详细地描述了前因后果。陈水扁称，陈信宇虽然与林子清交往三年多，但他很傻很天真，并不知道林子清另有同居女友。直到发现男友行踪怪异后，陈信宇开车跟踪，找到男友的新欢。但这名女子称自己并非新欢，而是旧爱，而陈信宇只是林子清众多情人之一，陈信宇才是第三者。但是真相果真如此吗？被泼了一身脏水的林子心，后来马上由家人站出来公开分手真相林。林子清的大伯林清辉在接受采访时指出，他和侄子第一次到陈水扁家做客，当场遭到其夫人吴淑珍的百般羞辱，这也是陈信宇林子清分手的原因。一开始，林家其实很满意林子清与陈信宇交往。当陈信宇邀请林子清和家人到官邸做客时，林家把他当成一件大事，但谁想宴会上吴淑珍的架子十足，客人都到了，主人还在房间里迟迟不出来。饭局开始没多久，吴淑珍只顾着自己吃，并不断说话，也懒得搭理林家人。在这种尴尬的气氛下，向来骄纵的陈信宇更不知道主人家该有什么礼貌。不会招呼客人。接下来的两个小时，吴淑珍开始说林子清身高太矮，体格不好，不会说话。林家大伯林清辉气的饭刚吃完，就拉着林子清回家。那晚之后，林子清选择斩断这段恋情，不愿再给陈家第二次羞辱的机会。双方各执一词，我们也无从得知真相究竟是什么。前些年，据台媒报道，陈水扁的女儿陈信宇搬新家了。陈信宇从台南市凯旋路的喜悦大楼搬进台南市林森路约四千万元的高级豪宅云非凡。云非凡共有三栋大楼。一楼店面总价从八千零七十万元到三亿元不等。公寓内除有专属住户的餐厅外，还有游泳池、健身房、视听室和会议室等基本配备。据悉，陈信宇搬家的原因是新家比旧家大，可能是要接陈水扁同住，就近照顾。不过，陈信宇决定搬家，还有另外一个原因。之前他所住的喜悦大楼，因临近购物中心周边日渐喧闹而云非凡，隐秘性高，也比较安静。二零零六年，赵建明涉及台开内线交易案，其后狼狈入狱收押。当时陈信宇还怀着身孕。陈信宇说，他好像从此掉进了十八层地狱。随后二审宣判的前夕，律师团告诉陈信宇，应该可以翻案。不料，当他前往牙科诊所应诊时，获知赵建明不仅未能减刑，还被加重判七年，并处罚三千万。陈信宇当场震惊到无以复加。陈信宇的三十七楼户为一百六十七平，开放式格局，坐北朝南，每平售价六十四点五六万元。据该户的内部照片显示，陈信宇并未住在该址，而且他平日在台南的牙医诊所执业，也无暇居住。根据内政部不动产交易实价查询服务接入。
同小区五楼，曾以四千九百五十八万元成交，每平仅三十八点六万元。房仲指出，此价过低。不应该是当地应有的价格。房仲表示，若以连续方亭位在七七核心，以豪宅区每个楼层价格可差至五十万元来看，陈信于当年以每平五十二点三万元的偏高价格购入，更高价开出是可以想见的。趁着房价高涨时脱手，应该也算是掌握了不错的时机。当年因为赵建民深陷台开案风暴，为了护肤，陈信于曾经在媒体前失控，彪骂自己做事不敢承担。如今台开案历经一六年审理，陈信于似乎也早已对这一天的到来做好了心理准备，不再像过去一样火爆开骂。二零二二年八月十四日。陈水扁公开承认，太太吴淑珍在海外开设了账户。当天，陈信于回到家质问母亲为什么会这样。吴淑珍大怒说：“你爸爸不需要钱吗？好多人都受到过你爸爸的捐赠。”陈水扁则在一旁开口：“不要讲这些。”吴淑珍还不甘示弱的回嘴说：“本来就是这样。”后来，陈信于在八月十八日再次展露狂野本色，面对媒体围追堵截，他没有崩溃。反而在疯跑、摔跤、怒喊、颤抖、大哭中展现出力量和坚韧。这般痛苦场景并非首次上演。当天在返回家中的过程中，眼前检察官破门而入的画面让他情绪爆发，疯狂挥动手臂，现场混乱无助，所有人都陷入了困境。为什么媒体对他们如此紧逼不舍，甚至要置全家于死地？夜幕降临后。陈信于因情绪再次失控，被迫停工，却依旧摆脱不了媒体的关注。严峻的压力让她和丈夫赵建明抱头痛哭，直到离开现场，仍无法释怀。丈夫赵建明入狱后，陈信于常常独自在家以泪洗面，佣人不时敲门查看情况，并备有备用钥匙以防万一。医生也开出了镇静剂，建议她多休息，走出情绪低谷。年仅三十岁的陈信。信于自记事起便历经坎坷，他曾对父母感叹，后悔出生在政治世家。陈信于、王哲面临未来的人生道路，如何保持内心平静，无疑将是更大的挑战。也希望他以后的路可以走得更好一些，毕竟这辈子已经很有钱了，剩下的也只有快乐了。